পরম করুণাময় প্রভুর নামে শুরু করছি সুফিজম বিরি ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম আজ থেকে আমরা নতুন একটি পর্ব শুরু করব সেটি হচ্ছে আধ্যাত্মিক প্রশ্ন ও উত্তর অর্থাৎ আপনারা মাঝে মাঝে যে প্রশ্নগুলো করে থাকেন কমেন্টের মাধ্যমে সেগুলোর উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব প্রথম দিকে আমরা এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দীর্ঘভাবে দেওয়ার চেষ্টা করতাম অর্থাৎ দীর্ঘ আলোচনার মাধ্যমে যে ওই প্রশ্নের যে বিষয়টি সেই পুরো বিষয়টি নিয়ে আমরা আলোচনা করতাম দশ মিনিট বিশ মিনিটের একটা ভিডিও তৈরি করতাম কিন্তু তাতে অনেক প্রশ্ন এমন হয় যার উত্তর খুব ছোট অথবা কিছু প্রশ্ন আছে যেগুলোর উত্তর ইউটিউবে দেওয়া যায় না বা কিছু প্রশ্ন অপ্রাসঙ্গিক যা আমাদের প্রয়োজন নেই সেই ক্ষেত্রে সেগুলো নিয়ে আমরা ভিডিও তৈরি করিনি তাই অনেকে হয়তো ভেবেছেন যে তাদের প্রশ্নের মূল্যায়ন করা হচ্ছে না বা তাদেরকে মূল্যায়ন করা হচ্ছে না অনেকে মন্তব্য করেছেন যে আমরা কি তাদের মন্তব্যগুলো দেখছি না বা গুরুত্ব দিচ্ছি না তো সেই দিকটা বিবেচনা করেই আমরা এই নতুন পর্বটি চালু করতে যাচ্ছি যে আপনারা যে প্রশ্নগুলো করবেন সেটির উত্তর দেওয়ার মতো হলো আমরা সেই প্রশ্নটি উল্লেখ করব না দেওয়ার মতো হলো সেটি উল্লেখ করব উত্তর দেওয়ার মতো হলো উত্তর দিব না দেওয়ার মতো হলে ভিডিওতেই বলে দিব যে আমরা এই বিষয়ে প্রশ্ন উত্তর দিতে চাচ্ছি না যাতে আপনাদের মনে আর কোনো কষ্ট না থাকে বা আপনারা আঘাত না পান তারপর আরেক বিষয় হচ্ছে আমরা মাঝে মাঝে পোস্ট করে থাকি ফেসবুকে বা ইউটিউবে যে আপনারা প্রশ্ন করুন আপনাদের মূল্যবান প্রশ্ন থেকে আমরা উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব তো সেখানে যারা প্রশ্ন করেন সেগুলো তো আমরা একসাথে পেয়ে যাই কিন্তু ভিডিওর মাঝখানে বা অনেক ভিডিওতে আপনারা যে মন্তব্যগুলো করেন বা যে প্রশ্নগুলো করেন তা সব আমরা দেখলেও নোট করতে পারি না তাই সেই প্রশ্নগুলো বাদ যেতে পারে সেক্ষেত্রে আমরা প্রথমেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি আর যে প্রশ্নগুলো মূলত কমেন্টে একসাথে আসছে সেই পোস্টগুলোতে প্রশ্ন চাওয়ার পোস্টগুলোতে সেগুলো আমরা চেষ্টা করব উল্লেখ করার জন্য এক ভাই মন্তব্য করেছেন যে দাদা তুমি আমাদের প্রত্যেক দিনের কর্মের বিষয়ের উপর যদি একটা ভিডিও প্লে করো তাহলে খুব ভালো হয় কিন্তু আমি তোমার সব ভিডিওগুলো দেখেছি এবং প্রতিটি কথা মেনে চলি কিন্তু কর্মের উপর কোনো ভিডিও নেই তাই প্লিজ দাদা থ্যাংক ইউ মূল প্রশ্নটি হচ্ছে দৈনন্দিন যে আমরা কাজকর্ম করি সেগুলো কিভাবে করব অর্থাৎ একজন আধ্যাত্মিক ব্যক্তি যারা গুরুবাদী বা আধ্যাত্মিক লাইনে যারা চলে তারা কিভাবে তাদের প্রতিদিনের কর্মগুলো সম্পাদন করবে সেই বিষয়ে প্রশ্নটা করা হয়েছে যেহেতু আমরা সমাজে বসবাস করি তাই আমাদের অবশ্যই উচিত উক্ত সমাজে যে নিয়ম নীতিগুলো রয়েছে সেভাবে আমাদের কর্ম সম্পাদন করা আর আমরা যে ফ্যামিলিতে বা যে বাড়িতে থাকি সেই পরিবেশ বা আমাদের পরিবারেও কিছু নিয়ম নীতি রয়েছে আমাদের সেগুলো অনুসরণ করা প্রথমে উচিত যদি সেগুলো ধর্মের বা আমার নিজের কোনো ক্ষতির কারণ না হয় বা সমাজের কোনো ক্ষতির কারণ না হয় এটা এই জন্য বললাম যে যদি আমি এখন বলি যে আপনি সকালে উঠেই খুব জোরে জোরে জিকির করেন বা পূজা করেন বা অন্য কোনো কিছু তো দেখা গেল যে আপনার ফ্যামিলিতে অন্যরা সেটা পছন্দ করেন না বা তারা সেই সকালবেলা সেই কাজটা করেন না তো আপনি এটা করার কারণে তাদের ক্ষতি হচ্ছে বা তারা বিরক্ত বোধ করছে অর্থাৎ তাদেরকে আপনি অশান্তি দিচ্ছেন তাই সেই কর্মগুলো করবেন না ধরুন আপনি খুব সকালে খুব জোরে শব্দ করে কিছু একটা করছেন তা এমন হতে পারে যে আপনার যে প্রতিবেশী আছে সেও বিরক্ত বোধ করবে অন্য ব্যক্তির যেন কষ্ট না হয় আমাদের সেটাও লক্ষ্য রাখতে হবে তাই নির্দিষ্টভাবে কোনো কর্মের কথা আমি বলতে চাচ্ছি না আমি বলবো যে প্রতিটি মানুষ বিবেক সম্পন্ন যাদের ন্যূনতম জ্ঞান আছে তারাও এই বিষয়গুলো বুঝেন তারপরে যদি ধর্মীয় দিক থেকে বলি তাহলে আপনি যে ধর্মের অনুসারী আপনার উচিত সেই ধর্ম অনুযায়ী আপনার দিনটি উদযাপন করা কর্মগুলো সম্পাদন করা অর্থাৎ দৈনন্দিন যে কাজকর্মগুলো আছে সেগুলো তারপরে একজন গুরুবাদী বা গুরুভক্ত হিসাবে আপনার যা করণীয় সেটা তো আপনার গুরু আপনাকে বলে দিবেই বা দরবার থেকেও আপনাকে সেটা জানিয়ে দেওয়া হয় যে তুমি এভাবে চলাফেরা করবে তাই সেই বিষয়ে আমার মন্তব্য আপনাদের জন্য খুব একটা কাজে আসবে না আপনাদের উচিত আপনাদের গুরুর মন্তব্য বা গুরুর উপদেশকে গ্রহণ করা এই ক্ষেত্রে তবে একজন সুফিপন্থী মানুষ হিসেবে আমাদের যেটা করা উচিত সেটা হচ্ছে আমরা সকালবেলা যখন ঘুম থেকে উঠি তখন সবার আগেই আমাদের আমার প্রভুর শুক্রিয়া আদায় করা তারপর আমাদের শ্বাস প্রশ্বাসের দিকে খেয়াল দেয়া যে আমাদের শ্বাস প্রশ্বাস কি 
আমাদের প্রভুর নামে যাওয়া আশা করছে নাকি সে বেখেয়াল ভাবি রয়েছে অর্থাৎ প্রতিটি দমে দমে যেন প্রভুকে স্মরণ করা হয় সেই দিকটা আমাদের লক্ষ্য রাখা উচিত হ্যাঁ আমরা যখন অন্য কাজ করছি তখন আমাদের এটা মনে থাকে না কিন্তু যখনই মনে পড়ে তখন যদি আমরা এটা খেয়াল করি যে আমাদের শ্বাস প্রশ্বাস আমাদের প্রভুর নামে যাওয়া আশা করছে এটাই যথেষ্ট একটা সময় দেখা যাবে যে হঠাৎ করে আমরা কাজ করছি তখন আমাদের এটা সে আমাদের প্রভুর নামেই যাওয়া আশা করছে এটা কিছুদিন করলে খেয়াল করা যায় তারপরে সকাল উঠে আমাদের মনকে স্থির করা উচিত এইভাবে যে আমার দ্বারা যেন কোনো ভুল কাজ না হয়ে যায় আপনার সুন্দর চিন্তাই আপনাকে সুন্দর বা ভালো কর্ম করতে সহযোগিতা করবে তাই আমরা দেখি যে সকালবেলা বা ঘুমতে ওঠার পর আমাদের যদি কোনো খারাপ কিছু সামনে আসে বা কোনো অশান্তি হয় তাহলে সারা দিনটাই খারাপ যায় তো এই জন্যই বলবো যে সকালবেলা ঘুম থেকে ওঠার পরই মন মানসিকতাকে খুব সুন্দরভাবে গুছিয়ে নিতে হবে যে আমি আজ যেন আমার দ্বারা কোনো ভুল না হয় আমি যেন কোনো খারাপ কাজ না করি তারপরে আমাদের উচিত যদি অন্যভাবে বলতে যাই সেটা হচ্ছে আমাদের প্রাণায়াম করা উচিত সকালবেলা ভোরের দিকে অর্থাৎ দ্রুত ঘুম থেকে ওঠা এবং প্রাণায়াম করা অর্থাৎ সকাল সকাল ঘুম থেকে ওঠা এবং প্রাণায়াম করা প্রাণায়ামের পর আমরা নির্দিষ্ট কাজে চলে যাই তারপর সারা দিন আমাদের খুব সতর্ক থাকতে হবে যে আমাদের দ্বারা যেন কোনো ক্ষতি না হয় অন্য কোনো মানুষ যেন কষ্ট না পায় আমার দ্বারা যেন কোনো পাপ কাজ না হয় আপনি যদি এটা মনে রাখার চেষ্টা করেন তার তাহলে দেখা যাবে যে আপনার দ্বারা পাপ কাজ হবে না আবার ঘুমানোর ক্ষেত্রেও সেটাই বলবো যে সারা দিন কী কাজ করলেন সেটা একটু ভাবুন ভুল করলে অনুশোচনা আপনার ভেতর যেন জাগে সেজন্য আপনি প্রভুর কাছে ক্ষমা চান নিজে লজ্জিত হন নিজের কাছে তাতে আপনি আগামীতে সে কাজটি করবেন না আর সারা দিন আপনি কোনটার পর কি করবেন না করবেন এটা কোনো রুটিন বেঁধে কারো পরামর্শে করার কিছু নেই আপনি যদি সৎ চিন্তা এবং সৎ জ্ঞানের মানুষ হন তাহলে আপনার প্রতিটি কর্মই ভালো কর্ম হিসাবে গণ্য হবে যদি আপনি মন্দ কোনো কর্ম না করেন অর্থাৎ আপনি খেয়াল করে যত কর্মই করবেন তা সবই আপনার ভালো কর্ম হিসাবেই গণ্য হবে আপনার কোনো কাজই যেন বে খেয়ালে না হয় আশা করি আমি বিষয়টি বোঝাতে পেরেছি যে নির্দিষ্টভাবে উপদেশ দেওয়ার মতো এই ক্ষেত্রে কিছু নেই আপনাকে ভেবে চিন্তে কাজ করতে হবে আরেকজন প্রশ্ন করেছেন মন শান্ত বা স্থির করার উপায় কি ভিডিও চিত্রের সাহায্যে দেখালে ভালো হয় ধ্যানের অনেক উপায় আছে কিন্তু কোন উপায়ে ধ্যান করলে সাধনায় দ্রুত সিদ্ধি লাভ করতে পারব ভিডিও চিত্রের সাহায্যে দেখানোর জন্য বিনীত অনুরোধ রইল আপনার ভিডিও দেখে অনেক সত্যই জেনেছি সে অনুযায়ী আমল করার চেষ্টাও করেছি আশা করছি আমার কথাটি রাখবেন ধন্যবাদ প্রশ্নের মূল কথাটি হলো মনকে স্থির করার উপায় কি বা শান্ত করার উপায় কি আরেকটি হচ্ছে যে কোন পদ্ধতিতে ধ্যান করব কেন ধ্যানের অনেকগুলো পদ্ধতি আমরা দেখে থাকি কোন পদ্ধতি আমার অনুসরণ করব এক্ষেত্রে আপনি বলেছেন যে ভিডিও চিত্রের সাহায্যে দেখাতে আসলে ভিডিও চিত্রের সাহায্যে দেখানোর কিছু নেই এগুলো আমরা ইউটিউবে যেগুলো দেখি সেগুলো হচ্ছে সাধুমণি ঋষিদের যে ধ্যান ধারণা সেটাকে তারা গ্রাফিক্স আকারে প্রকাশ করে আমাদেরকে সহজে বোঝানোর জন্য সেটা থেকে আপনার বোঝার মতো তেমন বড় কিছু নেই এই ধ্যান সাধনা বা এই সব কর্মগুলো গুরুর কাছ থেকে শিখতে হবে এই ভিডিও দেখে গ্রাফিক্স দেখে এগুলো বোঝা যায় না জাস্ট একটা অনুমান করা যায় হ্যাঁ যারা প্রশিক্ষণ দেন তারা এইগুলো তৈরি করেন আপনাদেরকে সহজে বোঝানোর জন্য তাদের জন্য এটা কাজে লাগে মানুষকে বোঝানোর জন্য কিন্তু আপনারা সহজে হয়তো কিছুটা বুঝতে পারেন কিন্তু এটা খুব বড় ধরনের কাজে লাগার মতো না মনকে কিভাবে শান্ত করা যাবে মনকে শান্ত করার ব্যাপারে আমার একটি ভিডিও আছে সেটি আপনারা দেখতে পারেন তারপরে কথা হচ্ছে সংক্ষেপে যদি বলতে যাই মন যা করতে চায় তা যদি মন্দ না হয় তাহলে সেটা করাই ভালো সেক্ষেত্রে মনকে স্থির বা শান্ত করার কিছু নেই যদি সেই কর্মটি করেন তাহলেই আপনার মন শান্ত হবে যেমন আপনার খুব ক্ষুধা লেগেছে সেক্ষেত্রে আপনার মন বারবার আপনার ক্ষুধার দিকেই টানবে তো যদি আপনি খাওয়া দাওয়া করেন তাহলে আপনার সেই দিকার মনটা টানবে না এক্ষেত্রে তো না খেয়ে থেকে মনকে বশ করার কিছু নেই বিষয়টি সহজ তো এরকম অনেক বিষয় আছে যেটা আমাদের সাধ্যের মধ্যে সেগুলো আমাদের যদি পাপ না হয় বা ভুল কাজ না হয় খারাপ কাজ না হয় তাহলে সেগুলো করে ফেলা ভালো এক্ষেত্রে সহজেই মন শান্ত হয় আমরা অনেক সময় দেখি একটা বাচ্চা খুব কান্নাকাটি করে কিছু করার জন্য 
যদি সেটা মন্দ হয় তাহলে আমরা সেটা করতে দেই না সেটা ভিন্ন ব্যাপার সেই ক্ষেত্রে আমরা নানাভাবে তাকে শান্ত করার চেষ্টা করি কিন্তু সেটা যদি খুব সহজ একটি বিষয় হয় বা আমাদের সামর্থ্যের মধ্যে হয় তাহলে আমরা যদি তাকে সেটা দেই বা করতে দেই তাহলে সে শান্ত হয়ে যায় মনও ঠিক সেরকম শিশুরা যেমন ভুল কাজ করতে চাইলে যদি কান্নাকাটি করে সেই ক্ষেত্রে আমরা তাকে শাসন করি তারপরে তারা শান্ত হয় আর যদি ভালো কাজ বা খুব স্বাভাবিক কাজ হয় তাহলে আমরা তাকে সেটা করতে দিলে সে শান্ত হয় তো মনের ক্ষেত্র সেটাই যদি মন ভালো কাজ করার প্রতি বা এমন কোনো কাজ সেটা ভালো না আবার মন্দও না সেটা করলে কোনো ক্ষতি নেই তাহলে সেটার জন্য পেরেশানি হওয়ার কিছু নেই সেটা করাই ভালো তারপরেই মন শান্ত হবে আর যদি ভালো হয় তাহলে তো করাই উচিত আর যদি মন্দ হয় তাহলে মনকে শাসন করতে হবে অনেকে এই ক্ষেত্রে বলে থাকেন যে নফসের কথা যে নফসের তারণায় আমরা অনেক কিছু করি অর্থাৎ প্রবৃত্তির তারণায় আমরা অনেক কিছু করি তাই অনেকে বলে যে নফসকে দমন করে ফেলতে হবে না নফসকে দমন করা যাবে না মনকেও দমন করা যাবে না মনকে দমন কেন করবেন এটা আপনার সাধনার পথে অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় আমরা এই জন্য তাই বলে থাকি মন দিয়ে আল্লাহকে ডাকো মন দিয়ে পড়াশোনা করো মন দিয়ে এটা করো মন দিয়ে সাধনা করো মন দিয়ে গুরুভজন করো এই যে মন দিয়ে কাউকে ভালোবাসা সব কিছুই সব মন দিয়ে বলা হয় যদি মনই আপনার না থাকে মন যদি দুর্বল হয় তাহলে এই কাজগুলি আপনি কিভাবে করবেন তাই মনের গুরুত্ব রয়েছে মনকে দমন করা যাবে না যে নফসকে যে আপনি দমন করবেন তা কিন্তু নয় নফস একটা পশু এটা এমন একটি পশু যার আপনি আপনি আরোহণ করে স্রষ্টার গাছে পৌঁছাবেন তো এই পশুটাকে যদি আপনি বশ করতে পারেন তাহলে সে আপনাকে স্রষ্টাপন্ত নিয়ে যাবে অর্থাৎ আপনি যে দিকে নিয়ে যাবেন স্রষ্টার দিকে নিয়ে গেলে সে স্রষ্টার দিকে নিয়ে যাবে আর যদি ভুল পথে নিয়ে যান তাহলে সে ভুল পথে যাবে তো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রবৃত্তি এমনই একটা বিষয় যে সে স্বভাবগতভাবেই আমাদের ভুল পথে নিয়ে যায় তো যদি আমরা নফসকে বসে আনতে পারি অর্থাৎ তার মোড়কে ঘুরিয়ে আনতে পারি তাহলে আমরা খুব দ্রুত সাধনায় অগ্রগতি লাভ করব। তাই নফসকে দমন করার কিছু নেই যদি আপনার সেই পশুটি নাই থাকে আপনি যদি তাকে হত্যা করে ফেলেন বা দমন করে ফেলেন বা দুর্বল করে ফেলেন তাহলে তো দেখা যাবে যে আপনি আর পথে আগাতে পারছেন না আপনাকে আপনি যে ঘোড়ায় চড়ে কোথাও গন্তব্যে যাচ্ছেন সেই ঘোড়াকে আপনাকে নিয়মিত খাবার দিতে হবে সবই করতে হবে কিন্তু তার একটা লাগাম থাকবে লাগাম ছাড়া হলে আপনি ক্ষতিগ্রস্ত হবেন সে আপনাকে অন্য পথে নিয়ে যাবে তো আপনার লাগাম থাকবে তখন ঘোড়াকে আপনি বেশি করে খাওয়ান ঘোড়া যত শক্তিশালী হবে আপনি তত দ্রুত যেতে পারবেন তো মূল কথাটি হচ্ছে তাকে লাগাম লাগানো তো মন কেউ লাগাম লাগাতে হয় তো মন যেহেতু কোনো শক্ত ধাতু নয় খুব সূক্ষ্ম একটা বিষয় বা সূক্ষ্ম একটা বস্তু বলা চলে তো এই মনকে কোনোভাবে কোনো কিছু দিয়ে বাধা সম্ভব নয় যেহেতু এটা খুব সূক্ষ্ম বাতাসের চাইতেও সূক্ষ্ম তাই মনকে কিন্তু আমরা কোনোভাবে মানে কোনো কিছু আটকাতে পারছি না আর ঘোড়ার মতো ওইভাবে লাগামও দিতে পারছি না বিষয় হচ্ছে মনকে কিভাবে লাগাম দিব আমাদের দেহের মধ্যে যে পঞ্চ চিজ রয়েছে যে আগুন পানি বাতাস মাটি নূর বা সাফা তো নূর বা সাফার যে ব্যাপারটা রয়েছে আকাশ তত্ত্ব সেটা হচ্ছে একটা ব্যামিসাল এটার কোনো উদাহরণ হয় না এটা ধরা যায় না ছোঁয়া যায় না কল্পনাতীত কিন্তু তারপরে যে সূক্ষ্ম বিষয়টা আছে সেটা হচ্ছে বাতাস অর্থাৎ বায়ু অর্থাৎ এটা অগ্নির চাইতেও সূক্ষ্ম আগুনকে দেখা যায় মাটি তো ধরা যায় খুব শক্ত পানি এই জন্য পানিকে আমরা আটকাতে পারি তাই যেহেতু নূরকে কোনোভাবে বোঝানোর উপায় নেই বা ব্যাপারটাই আলাদা দেখা যায় না ছোঁয়া যায় না ধরা যায় না তাই নূরের বিষয়টি বা তারপরে অতি সূক্ষ্মটা বিষয়টা হচ্ছে সেটা হচ্ছে বাতাস তো মন যেহেতু খুব সূক্ষ্ম তাহলে আমাদের উচিত অবশ্যই কোনো সূক্ষ্ম বিষয় দিয়ে তাকে আটকাতে হবে তো সেই সূক্ষ্ম বিষয়টি বা সেই সূক্ষ্ম বস্তুটি হচ্ছে বাতাস যদি আপনি দম সাধনা করেন প্রাণায়াম করেন তাহলে মন আস্তে আস্তে আপনার বসে আসবে অর্থাৎ বায়ুর সাধন বা দম সাধনা অর্থাৎ আমাদের শ্বাস প্রশ্বাসকে কন্ট্রোল করতে হবে শ্বাস প্রশ্বাসকে যদি কন্ট্রোল করতে পারি তাহলে মন আস্তে আস্তে আমাদের বসে চলে আসবে অর্থাৎ এর মন জীবন বাতাসের মতো দ্রুতগামী এবং খুব সূক্ষ্ম তাই এটাকে বাতাস দিয়েই মোর ঘোরাতে হবে তো যদি আপনার শ্বাস প্রশ্বাসের দিকে আপনারা নিয়মিত খেয়াল রাখেন প্রাণায়াম করেন যোগ সাধনা করেন পাসান ফাঁসের জিকির করেন সেটাকে আমরা সুফিবাতের ভাষায় পাসান ফাঁসের সাধনা বলে থাকি যদি সেটা করা যায় তাহলে মন আস্তে আস্তে বসে আসবে অন্য কোনোভাবে মনকে বসে আনার তেমন কোনো উপায় নেই কারণ যেহেতু মন খুব সূক্ষ্ম বিষয় সেটাকে তো ধরাছর উপায় নেই তাই বাতাস দিয়ে সেটাকে আটকাতে হবে তো যদি বাতাসের প্রতি কেউ খেয়াল রাখেন প্রাণায়াম করেন বা দম সাধনা করেন বা গুরুর দেখানো যে পদ্ধতি আছে শ্বাস প্রশ্বাসের ক্ষেত্রে অনেকগুলো কর্ম আছে গুরু যেটা দেখান আপনারা সেটা করেন তবে এটা সত্য যে 
মনকে বসানোর জন্য সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ এবং শ্রেষ্ঠ সাধনা হচ্ছে কুম্ভক সাধনা অর্থাৎ দোম সাধনার মধ্যে এটাই শ্রেষ্ঠ যদি এটাকে করতে পারেন গুরুর কাছ থেকে শিখে হ্যাঁ তাহলে আশা করা যায় যে আপনার মন খুব দ্রুত আপনার কথা শুনবে অর্থাৎ সেই লাগামটা আপনার হাতে চলে আসবে কারণ আমাদের মনের সাথে প্রাণের একটা গভীর সম্পর্ক তারপরও বললাম তো এখানে আমরা আমি সংক্ষেপে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করছি এই ব্যাপারে বিস্তারিত একটি ভিডিও আছে যে মনকে কিভাবে বশ করা যায় বা মনকে শান্ত করার উপায় নিয়ে আরেকটা কথা হচ্ছে যেটা বললাম যে কুম্ভক প্রাণায়ামের কথা হ্যাঁ আমরা ইউটিউবে বা অন্য অন্য ভিডিওতে বা অন্য অন্য অনেক জায়গায় কুম্ভক প্রাণায়াম দেখে থাকি বা বইতেও আছে এক এক জায়গায় এক এক রকমভাবে আছে তাই হ্যাঁ যদি আপনি অভিজ্ঞ হয়ে থাকেন তাহলে করেন সমস্যা নাই কিন্তু সবচেয়ে ভালো হচ্ছে গুরুর কাছ থেকে শেখার কথা যদি আপনারা কোনো বই পড়ে থাকেন সেখানেও দেখবেন খুব ভালো মতো লেখা থাকে যে এগুলো গুরুবিদ্যা গুরুর কাছ থেকে জানতে হবে তারা একটা আপনাকে সতর্কবাণী দিয়ে দেয় শেখানোর পরও সতর্কবাণী দিয়ে দেয় আমরা যখন শেখাই বা বলি তখন একটা সতর্কবাণী দিয়ে দেই বিশেষ করে ইউটিউবের ক্ষেত্রে সরসরি হলে তো আমরা বোঝাতে পারি বিষয়টি তাই এক্ষেত্রে বলবো যে হ্যাঁ কুম্ভ প্রাণায়ামটা গুরুর কাছ থেকে জানাটা উচিত তারপরে করা উচিত তা না হলে আপনার উপকারের চেয়ে ক্ষতি বেশি হতে পারে আর মনকে বসে আনার এইটাই হচ্ছে সহজ পথ তারপর কিছু কিছু মানুষ আছে তাদের মনে এমনিতে অনেকটা বসে থাকে সেটা আলাদা বিষয় আমি আমার মতো বোঝানোর চেষ্টা করলাম তারপরও যদি কেউ কিছু না বুঝে থাকেন তাহলে আপনারা মন্তব্য করবেন আগামীতে এভাবেই ধারাবাহিকভাবে আপনাদের প্রশ্নের উত্তরগুলো দেওয়ার চেষ্টা করব। আজকে এই পর্যন্তই ধন্যবাদ সবাইকে